那一年，在盘山峡谷爆发了一场名留青史的江湖大战，霍恩蒂一家被一批杀手逼进了绝境，生死在于一线，霍家面临灭门之灾。第一关过了，可惜不得不杀人。我不希望杀人，可不杀就无法取得安宁的时候，就要杀。大八连，我劝你快把农公子放了。龙进尊就在这里边，有种你就来呀！
半年前，在这个乡村里过着平凡生活的霍元甲，只是个被父亲逼着追求功名的乡村青年。那时候，他不会武功，也不知道父亲的真面目，而且，他就要结婚了。他更没想到的是，他的命运就从结婚这一天开始改变了。说话吗？我让你说话，别装哑巴。不是我不想屈志兰，是我配不上他。我没说他配不上我，我一事无成，我怎么娶她？配不配要由我来说。你是我养大的，志兰也是我养大的。你们两个的脾气我都清楚，你们本来就是天生一对儿。你这个小子，如果你觉得配不上人家姑娘，你就争气一点儿。婚宴以后，赶紧准备科举，考个状元回来。让芷兰跟着你好好享福。我觉得我根本就不是读书的料。那你以为你是什么料？你大哥他学武种地，一身武艺，还可以保护邻里。每一个人说起他都竖起大拇指。你弟弟虽然年纪不大，但是一把算盘打得很精明。家里家外都是他操持起来的，是个好生意人。你呢？从小就培养你读书，吃的用的有少过你吗？家里家外又累过你吧，结果还培养了你这个废物出来，考三年状元都考不上，那我不是考了个举人吗？考科举是为了要考状元，考不得状元，考科举有什么用？给你找了门亲事，连自己的妹妹都不敢娶，你还能干什么？你哪点像我霍文帝的儿子？爹，我不想读书了。良辰吉时，稳稳当当的把芷兰娶过来，听清楚了没有？上茶，你说，你娶不娶芷兰？你要是不娶芷兰，我这干女儿不愁嫁不出去，我可以嫁给你弟弟，听到了吗？爹，我听你的。你早说这话，爹有什么好生气的呢？芷兰呐，是个好姑娘，你要是敢惹她生气，我就不要你这个儿子。听到了吗？嗯
って。新娘子，不许哭！今天可是你大喜的日子，哭哭啼啼的不吉利。小姐，您别闹了好吗？饶了娜美吧。怎么了？你要反悔啊？我什么时候答应过小姐啊？不想嫁就算了，我，别回去。哎，腊梅，你跟了我这么多年了，我的心思从来都没有瞒过你。那个霍元甲，他就是个大脓包，霍家人里面数他最不争气，我才不要嫁给他呢。可是这是爹的意思，我不能明着反抗，让他老人家不顺心。所以这个花轿，只能你替我烧。腊梅，你想啊，霍家人那么好，他们不会为难你的。到时候你要是想嫁，那你就安安心心的做霍家的二少奶奶，小姐我会在远方祝福你的。你要是不想嫁，爹他也肯定不会勉强你，自然会放你走。可是，这个花轿要是我上，那就一点转换的余地都没有了。你是何人？有人要我给你点教训。为什么？你还不知道为什么？我我们霍家。和你有什么仇啊？出手吧，拿出你的功夫来！什么功夫？霍家的功夫。我们霍家都是本分人家，哪有什么功夫？霍家没有功夫，说出来会让江湖人笑掉大牙！起来呀！好小子，还算有点骨气。看招！激你，腊梅，拜托了，腊梅。爷爷，小姐，那霍家二少爷人挺好的，您干嘛不舒舒服服的做你的二少奶奶呀、啊？二少奶奶，他们就是给我金山银山，我也不稀罕。我王芷兰从小就发过誓，这辈子非英雄不嫁。你看霍元甲那个白面书生的样子，一点英雄气魄都没有，连爹的一个小指头都不如。这我不管，这个花轿，要不你替我上，要不，要不，我就只好啊，小姐，我我我答应你还不行吗？我嫁
。腊梅，我就知道你对我最好了，你舍不得我死的，对吧？还记得我跟你说过什么吗？他们早晚都会来的。记得我还说了什么？能让就让，能躲就躲，就让他们来吧。可是他们出手太狠了，袁家新婚，他们就出手这么狠，这是打您的脸。这有什么？不要怕，总比死人强。爹，要稳住，记得。起叫了，起叫了，爹。腊梅，到了霍家，记得帮我把这封信交给爹，就说女儿不孝，要独自去闯荡江湖了，让她老人家多保重。小姐，腊梅舍不得你，你要走了，腊梅想你怎么办？少奶奶，今天这身衣服特别适合你，我走了。小姐，好好享受你的好日子吧，不用太感激我。咱们有缘，江湖再见。
老夫，少爷，到官府报官。好，哎，等会儿，等会儿，大家别动。展鹏，你去报官。哎，好的，少爷。嗯。哎呦，快走吧，快走吧，别理他了。不用管他，我们绕路走。起叫！没事儿。老弟，我把你的女儿养大了。今天是芷兰和袁甲的大喜日子。我三个儿子，袁家虽然笨拙，但是秉性纯良，有担当，乱世之下出英雄。我把他们两个配成一对儿，就是要他们多福多寿，平平安安。那你我也就放心了。老爹，进来。老爹，怎么了？迎亲路上遇见一具尸体，挂在村口大树上。报官了吗？报了。迎亲队伍按原路往回走，我先回来，通知爹一声。我心里有数，去告诉大家，一切照旧，不必太在意。是。真的不想让你们出来，但是事不由己呀、啊。桌上的是什么？刀。干什么用的？杀人，谋杀人。你们也知道，有人会来闹事，来闹我弟弟的婚礼。不许任何人动我家家。今天用到你们了
害羞了。芷兰，你想什么呢？快拜呀！拜了你们就是夫妻了，快拜呀！芷兰，快拜呀！快点，拜呀！快点，小姐，快拜呀！芷兰，想什么呢？快拜呀！送入洞房，送入洞房喽！入洞房，入洞房，入放心了吗？放心了。来，喝酒，喝酒，喝酒。陈公子，请。来，换一个，干。少爷，你已经罢工了，放心吧。喝。来，喝酒啊。嗯。芷兰，现在就我们两个人了，把盖头掀起来吧。其实我也知道，你并不想真心嫁给我。芷兰，百善孝为先，既然是父亲的意思，你我都只能听从。我知道，你打小就喜欢听说书人讲江湖奇闻，喜欢一夫当关、万夫莫敌的盖世英雄。偏偏我是个手无缚鸡之力的书生，但是请你相信我。我可以为你努力呀、啊，只要你肯给我机会。你倒是说话呀！你再不说话，我就把你盖头掀起来了。腊梅。你怎么在这儿？啊！老爷，老爷。是女儿理想的人选，女儿不愿意这样托付终生。女儿给二哥物色了一位好妻子，相信二哥不会薄待她的。而今日开始，我要去闯荡江湖，做一个侠者，除强扶弱，继承我王家的名号，还望爹能够谅解，不孝女芷兰留子。小二，哎，来壶茶。好嘞。嗯，你看，不错呀！哎呀，这小娘子真不错、啊。就是啊，你慢用啊！啊，干什么去啊？去哪儿啊？哎，这哪去？我去吧，去去去，去哪去呀？去去去，赶紧的，喝着。小娘子去哪儿啊？需不需要哥几个帮助一下啊？哟。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！小娘子，哎呀！哎呀！
功夫。你是什么人？等你的人。我不认识你们。我认识你。啊、你是王大刀的女儿，你父亲十年前就死了，你跟着混地长大。霍恩帝把你许配给了他的二儿子霍元甲，就在今天，是你的新婚大喜。可是你却逃婚了。你们想干什么？干什么？我们就做一件事，杀掉你。你们为什么要杀我？说了你也不明白，还是死得干净点好。想要了解原委，到那边问你爹吧。啊，各位各位，啊，今天我们霍家办喜事，谢谢各位赏脸来临。但是今天心腹有点身体不适，不能出来敬酒，希望大家能理解理解。啊，理解理解理解，没事，我们大伙儿自己喝。来来来、啊，喝喜酒啊！哎，多多喝点，多喝点啊！来，喝，来喝多喝点啊！一边干什么呀？站，站，站，站，站，站，站，站，让让，让开！刘大人，家里办喜事呢，要不您这边坐？让开。这里好热闹，都给我让开啊！抬起来，都给我听好了，这里发生了命案，不想惹是非的，赶紧的给我离开，都别走啊，都别走啊！大人，大人。这算怎么回事啊？这个。今天是我儿子的大喜日子，不知道几位今天是我二子袁甲的大喜日子，我们霍家是开门迎客，不知道刘捕快有何贵干？原来今天是霍家二爷的大喜之日啊！但是不凑巧，你这人命关天的事儿也耽误不了。在下奉了县令老爷的意思，将这具尸体抬到你们霍家，好让霍师傅亲自瞧一瞧才是。迎亲的时候，树上挂的尸体吗？刚才接到报案，说有人自杀，我就接了此案。经我一调查，哪里是自杀那么简单？这分明是被人逼死的，而逼死他的人，就是这位霍安帝，霍师傅。刘捕快，你我有什么恩怨，你我解决，你别牵连我家人。你这话也太小家子气了。我只是公事公办，大家看看。这个人死状恐怖，怨气冲天，这样的怨气不除，死后化作厉鬼，必定会生生世世的留在村子里，骚扰乡邻，不得安宁。小南河村历来都很太平，可今天他不太平了，所以我作为静海县的捕快，怎能坐视不理呢？别触怒！今天他霍恩帝做了什么不仁不义的事情，就必须接受大清王法的制裁。刘捕快，这个人我真的不认识。我也不知道为什么他要以死相逼，希望衙门给我一个公断。公断，是吗？好，所谓血债血偿，我们要为死人讨回公道。来人，把混地押到县衙走一趟。是。你们干什么？嘿，哎哎，呀，你们觉得霍家人多势众，还想拘捕啊？刘捕官，这什么意思？今天霍家办喜事，你非要来哭丧，安的什么心？你是替死人讨公道，还是替活人当狗叫？原来是农少爷，我知道您是乡绅公子，地位尊贵，怎么？难不成你想向小的我施压，让我胡乱断离此案不成？早上还是条丧家犬，怎么？衙门监了，会咬人了是吗？少爷，哼，农少爷，我就挑今天。挑霍家办喜事的时候，骑在你们头上拉屎，你能把我怎么着？你，这位少爷，他今天是有备而来，你这样做只会更加麻烦
。都说霍家二少爷是个扶不起的阿斗，现在看来，软弱也有软弱的好嘛。农公子，学着点儿，在座的谁还有异议？就是犯人的同伙，一并给我抓回去！你这个混蛋，别想。老弟，看起来我们躲不过去了，他们是有备而来，要灭我们霍家。连官府也被他们利用了。我和他们去，你守在家里。我估计今天晚上他们就会对我们下黑手。老弟，也许我们打不过他们。坚持三天，三天之内会有人来救我们。什么人？一个光头人，他一定会来。走吧，还是儿子和你一起去啊？我是一家之主，有什么事情我毅然承担。请吧。好，还愣着干什么？伺候的，哎呀，少爷，你们干什么？少爷，元江，元江，什么你们？爹，不要轻举妄动，听你哥的，看好院子，别出乱子。嗯，元江，来，冷静，霍少爷，冷静，元江，霍少爷，老人，老爹，老爹。爹，老爹，老爷，爹，霍少爷，元甲，别冲动，果然是美酒啊，只怕你们没有时间享受了吧？爹，别冲动，老爷，宴会大佬，走，这儿，爹，老爹，爹，老爹，老爹，爹，老爹，爹。给我跪下！我有种不祥的预感，老爹遇到危险了。这个刘捕快确实有预谋的，他们会不会在半路上对老爹下手？很有可能。袁景，你是长子，老爹不在，你要做主。我要去救父亲。袁甲，回来！你去干什么？我要去救爹呀、啊！你去有用吗？能打得过他们吗？我拼死要去救爹，这祸是我惹的。那个姓刘的不是一般人，半路上还会有别的高手对爹不利的。高手？你说的是江湖高手？咱们家跟江湖高手有什么关系啊？袁家，袁东，这次我们家要面临灭顶之灾了。灭灭顶之灾？袁清，你不要吓人。江湖上的血雨腥风要淋到我们头上了。大哥，你不要吓人了。咱们都是平民百姓，老爹又那么善良，我们怎么可能和江湖扯在一块呢？